హాయ్ దిస్ ఈజ్ రవి బిడే ఈరోజు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇది మంచిదా కాదా ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ మంచిదా కాదా అని అడగకూడదు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ నాకు మంచిదా కాదా అని అడగాలి ఎందుకంటే ఎనీ డైట్ ప్లాన్ ఎనీ ఆహార విధానం అది ఒక్కొక్కరికి ఒకలా పనిచేస్తుంది సో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ మీకు పనిచేస్తుందా లేదా నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ఎలా అంటే అసలు ఫస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఏంటి మనకి రోజుకున్న ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక ఫోర్ అవర్స్ విండోలో కానీ ఎయిట్ అవర్స్ విండోలో కానీ లేకపోతే సిక్స్ అవర్స్ విండోలో కానీ ఇలాగా లిమిటెడ్ టైంలో ఆ రోజు తినాల్సిన ఫుడ్ మాత్రం అదే టైంలో తిని మిగిలిన టైం అంతా ఏమీ తినకుండా ఫాస్టింగ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ కొంతమంది ఫోర్ అవర్స్ విండో పెట్టుకుంటారు కొంతమంది సిక్స్ అవర్స్ పెట్టుకుంటారు కొంతమంది ఎయిట్ అవర్స్ పెట్టుకుంటారు సో ఎనీ విండో ఇఫ్ యూఆర్ ఫాస్టింగ్ ఫర్ మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ సో దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే మీకు ఎక్కువ టైంలో ఎక్కువ టైం మీరు ఫాస్టింగ్ ఉంటారు కాబట్టి ఈ విండోలో మీకు గ్లూకోజ్ మొబిలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కాబట్టి ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది సో ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉంటే లాభం ఏంటి మీకు ఫ్యాట్ లాస్ చాలా ఈజీగా అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేసిన వాళ్ళకి హెచ్జి హెచ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది గ్రోత్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ సో అది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇది కూడా ఫ్యాట్ లాస్ హెల్ప్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం మజిల్ లాస్ కాకుండా చూస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం మజిల్ కూడా బిల్డ్ చేసేలా చూస్తుంది కొంతమంది అంటే ఎలా అంటే ఈ ఫాస్టింగ్ ఎండ్ చేసే టైంలో కొంచెం కొంత వర్కౌట్ చేసి ఇంకొంచెం ఎక్కువ హెడ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేలా చేసి అప్పుడు ఫుడ్ తింటే ఆ ఇన్సులిన్ ఈ హెడ్ హెడ్జి హెచ్ని గ్రోత్ హార్మోన్ ఐజిఎఫ్ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఈ ఐజిఎఫ్ మజిల్ బిల్డింగ్ హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇంత సైన్స్ ఉంటుంది బేసికలీ దీంట్లో అట్ ఎనీ ఎనీ కేస్ సో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో ఈ బెనిఫిట్స్ ఉండడం వల్ల ఫ్యాట్ లాస్ అవుతుంది మజిల్ కూడా ప్రిజర్వ్ అవుతుంది ఇట్స్ గుడ్ సో అంత బాగుంది కదా సో మీరు చేయొచ్చు అయితే మీరు చెయ్యాలి అనుకునే ముందు మీకు దీని దీని ఇది ఎవరికి పనిచేస్తుంది మనం ఫస్ట్ చూడాలి బేసికలీ ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే అది ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ కానివ్వండి ఫుల్ డే ఫాస్టింగ్ కానివ్వండి ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కార్టిజల్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది మనిషి మనిషికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కొంతమందికి కార్టిజల్ ప్రొడక్షన్ మోతాదు ఎక్కువ మెంచదు కొంచెం పెరుగుతుంది తప్పించి దానివల్ల రిస్క్ ఎనీ డిజడ్వాంటేజ్ కానీ డ్రాబ్యాక్స్ అని ఉండే రేంజ్లో కార్టిజల్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే కార్టిజల్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కార్టిజల్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే దీనివల్ల వాళ్ళ థైరాయిడ్ హార్మోన్ కరెక్ట్ లెవెల్లో బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు ఐ మీన్ బేసికల్లీ మనకి మెయిన్ టీ త్రీ హార్మోన్ మనం చెక్ చేస్తుంటాం ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే మనిషి మెటబాలిజం అంత హై లెవెల్లో ఉంటుంది అయితే ఈ కార్టిజల్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే వాళ్ళకి ఈ థైరాయిడ్ హార్మోన్ తక్కువ అవ్వడం వల్ల ఈ మెటబాలిజం తగ్గుతుంది సో దానివల్ల వీళ్ళు ఆ తక్కువ విండోలో ఫుడ్ తిన్నా కూడా స్లోలీ అంటే ఒకే రోజు రెండు రోజులు అని కాదు అలాగా ఇది వాళ్ళకి లైఫ్ స్టైల్లో పార్ట్ అయిపోతాయి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ కాలక్రమేణా ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ అలాగ గడిచి కొద్దీ వాళ్ళ మెటబాలిజం మెల్లిగా తగ్గిపోయి వాళ్ళ వాళ్ళు రావ ఇనిషియల్గా సన్నబడిన మెల్లిమెల్లిగా లావ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మెటబాలిజం తగ్గడం థైరాయిడ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గడం వీటి వల్ల ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కూడా లాంగ్ టర్మ్లో వస్తుంది అంటే ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే కాదు లాంగ్ టర్మ్లో సో ఈ రిస్క్ ఉంటుంది ఇది చాలా పెద్ద రిస్క్ ఎందుకంటే ఈ కార్టిజల్ ప్రొడక్షన్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతుందో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ టెస్టోస్టెరాన్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్ అదర్ హార్మోన్స్ సో ఇది ముందు చెక్ చేసుకోవాలి మీ బాడీ టైప్ ఏంటి మీకు ఫాస్టింగ్ అప్పుడు బాగా కార్టిజాలు పెరుగు ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫుల్ డెఫినెట్ ఇట్స్ నాట్ ఫుల్ మీకు షార్ట్ టర్మ్లో పనిచేస్తుంది షార్ట్ టర్మ్లో మీకు చాలా డైట్స్ పనిచేస్తాయి కానీ లాంగ్ టర్మ్లో ఇట్ విల్ కాజ్ యూ డ్యామేజ్ సో ఇప్పుడు ఎవరికి పనిచేస్తుంది ఈ ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అనేది
చాలా కష్టపడుతున్నారు ఎక్సర్ చేస్తున్నారు అయినా కూడా మీకు పొట్ట ఉంది పొట్ట తగ్గట్లేదు చాలా కష్టపడుతున్నారు సన్నబడ్డం అనేది మీకు పెద్ద కష్టమైన పని అలాంటి వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ బాడీలో కాటిసల్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వీళ్ళకి ఫాస్టింగ్ చేసినప్పుడు కూడా కాటిసల్ బాగా ఎక్కువ వస్తుంది సో వీళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ రైట్ చాయిస్ మీరు ఇలాంటి వాళ్ళు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి లేకపోతే మంత్లీ ఒకసారి వన్ డే ఫాస్టింగ్గా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఎక్కువ టైం ఫాస్ట్ చేయొచ్చు బట్ దానివల్ల ఏమి ఇష్యూ ఉండదు కానీ రెగ్యులర్గా మీ లైఫ్ స్టైల్లో దీన్ని బాగా చేసుకుంటే అంటే డైలీ మీరు ఇలాగే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ని ఫాలో అవుతుంటే లాంగ్ టైంలో మీకు చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి సో అలాంటి వాళ్ళు ఇది పనిచేయదు ఇది బాగా పనిచేసి ఎవరికంటే అసలు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వరు కొంతమంది వాళ్ళకి ఎంత ఎలాంటి భూకంపం వచ్చి ఇల్లు కూలిపోతుందో వాళ్ళు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి కాటిసల్ పరీక్ష అభ్యసలు చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళు హ్యాపీగా చేయొచ్చు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వీళ్ళకి బెనిఫిట్ కూడా అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో హెచ్ హెచ్ ప్రొడక్షన్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుందని చాలామంది ఒక ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో టూ థౌజండ్ పర్సెంట్ హెచ్ హెచ్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది సో అందువల్ల ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చాలా మంచిది అని ఇక్కడ మీరు గుర్తు చేసిన ఒక విషయం ఏంటంటే హెచ్జి హెచ్ ఎలోన్ ఈజ్ నాట్ ఏ పవర్ఫుల్ హార్మోన్ హెచ్జి హెచ్ ఎప్పుడైతే లివర్లో బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి ఐజిఎఫ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుందో ఈ ఐజిఎఫ్ వల్లనే మన బాడీలో మజిల్ గ్రో అవ్వడం కానీ సెల్స్ రీప్రొడ్యూస్ అవ్వడం కానీ ఏజింగ్ డిలే అవ్వడం కానీ మన లాంగ్ టర్మ్లో ఎనర్జెటిక్గా ఉండడం కానీ సాధ్యం అవుతుంది ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో హెచ్జి హెచ్ ప్రొడ్యూస్ అయినా దానికి తగిన విధంగా థైరాయిడ్ ఇన్సులిన్ సపోర్ట్ లేకపోతే ఈ హెచ్జి హెచ్ ఐజిఎఫ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సో మీ బాడీలో ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయినా హెచ్జి హెచ్ ఈ కాటిజ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండి థైరాయిడ్ తక్కువ ఉండి ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ లేనప్పుడు మీ ఐజిఎఫ్ పరీక్షణ పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు సో అలాంటి వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఉండదు సో మీకు అర్థమైంది కదా కాటిజాలు ఎక్కువ ఉంది మీకు ఆల్రెడీ మీరు వెయిట్ లాస్ ఇష్యూస్తో ఉన్నారు మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ కరెక్ట్ కాదు ఆల్రెడీ యూ ఆర్ ఇన్ గుడ్ షేప్ అండ్ యూ ఆర్ టోటల్లీ ఐ మీన్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ పర్సన్ యూ డోంట్ ఫీల్ స్ట్రెస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఐ మీన్ యూ డోంట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనఫ్ కాటిజాల్ అండ్ యూ వాంట్ టు యూ నో యూ లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డైట్ డైట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ యూ సో ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ మీకు మంచిదే కాదా నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీద డేసేదే వాళ్ళు బట్ ఎనీవే ఎనీ డైట్ ఎనీ ఫుడ్ చేంజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ హార్మోన్ లెవెల్స్ అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి కాటిజా టెస్టోస్టెరాన్ థైరాయిడ్ వైటమిన్ డి ఐజిఎఫ్ హెచ్ 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 టెస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే హెచ్ హెచ్ అనేది రోజులో డిఫరెంట్ టైమ్స్లో డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది సో మీకు చాలాసార్లు హెచ్ హెచ్ టెస్ట్ చేసేప్పుడు జీరోనే వస్తుంది అందులో సో అది చూసి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు హెచ్ హెచ్ ఎప్పుడు టెస్ట్ చేయకండి ఐజిఎఫ్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ హార్మోన్స్ అన్ని టెస్ట్ చేసుకుని మీ డైట్ స్టార్ట్ చేసాక వన్ మంత్కి టూ మంత్కి త్రీ మంత్స్కి అలాగే చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు ఆ ప్యాటర్న్ తెలుస్తుంది మీ బాడీలో ఈ డైట్ వల్ల మీ హార్మోన్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి సో ఆ ప్యాటర్న్ వల్ల మీకు మీకే తెలుస్తుంది ఈ డైట్ నాకు మంచిదా కాదా అది ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అవనివ్వండి మిలిట్స్ అవనివ్వండి కీటో డైట్ అవనివ్వండి సో దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే టు చెక్ యువర్ బాడీస్ రెస్పాన్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ డైట్స్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే విల్ క్యాచ్ యూ అగైన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ లాట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్